President, tilgang på elektrisitet er en samfunnskritisk funksjon. Vi skal ikke være lenge uten strømtilførsel for å merke dette, enten som privat forbruker eller som bedrifts- og industrikunde. Derfor dreier både energiproduksjon og infrastruktur knyttet til framføring av strøm selvfølgelig først og fremst om å skaffe elektrisitet til eget forbruk. Vi har i midlertid et stort mulighetsvindu å benytte oss av innenfor energiproduksjon i Norge. Et mulighetsvindu som i alle fall i et normalår strekker seg langt utover det å forsyne egne innbyggere med nødvendig elektrisitet. Vi har nylig inngått forpliktelser gjennom tilslutning til EUs fornybardirektiv og elsertifikatmarkedet med Sverige, som tilsier en felles målsetting om 26,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen 2020 i disse to landene. I tillegg til denne målsettingen vil det komme ytterligere kraftproduksjon inn i det nordiske markedet. Blant annet vil det nye kjernekraftverket i Finland øke energiproduksjonen i Norden. Vi må også kunne forvente en større regularitet over svensk kjernekraftproduksjon i takt med at svenskene styrker ved likehold og oppgradering av disse. Hvis vi i tillegg tar høyde for et uforløst potensial for energieffektivisering, så er det mye som tyder på at vi styrer mot et stort overskudd allerede fra 2015. Antagelser om hvor stort dette overskuddet kan bli rundt 2020 varierer fra rundt 25 TWh til over 40 TWh. Vi vet at klima i Norge forventes å bli både varmere, villere og våtere. Dette er også konsekvenser for både tilbudssiden og etterspørselssiden i kraftmarkedet, og vil gjerne innebære at vi som stor vannkraftprodusent får større produksjonskapasitet inn i et marked som gjerne vil etterspørre mindre energi. Forventninger om overskudd på strøm har selvfølgelig også innvirkninger på prisbildet. Kanskje vil Norge på ny fremstå som mer attraktiv for kraftforedlende industri, Kanskje kan vi håpe på både investeringer i eksisterende industrianlegg og i nye. Salget av elbiler vil bli større enn i dag, og nye prosjekter på norsk sokkel vil gjerne finne både muligheter og lønnsomhet for å benytte elektrisitet fra land. Dette er blant de elementer som kan forventes å medføre en økt innlands etterspørsel etter strøm. President, vi er fra Høyres side opptatt av å benytte det mulighetsvinduet som finnes for å styrke fornybar produksjon i Norge. Denne bransjen representerer viktige inntekter, investeringer og arbeidsplasser på mange steder i Norge. Dette er verdier for grunneiere, bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og stat. Og da er jeg over på bakgrunnen for at jeg har valgt å reise denne interpellasjonsdebatten. Energi og klima henger sammen. Klimautfordringer kan ikke løses uavhengig av energi. Europa har store ambisjoner gjennom sin fornybarsatsing, og Norge som nasjon har mulighet til å bidra til gode løsninger, samtidig som vi bør utnytte det industrielle og verdiskapende potensial som ligger foran oss i å kunne videreutvikle norsk fornybar energiproduksjon. EU la nylig frem sitt såkalte veikart for energi 2050, med svært ambisiøse planer for både reduksjon av klimagassutslipp, energieffektivisering og fornybar energiproduksjon. Norge har en mulighet til å hjelpe Europa til å nå sine målsettinger gjennom å styrke forbindelseslinjene til det europeiske markedet. Halve Europas magasinkapasitet ligger faktisk i Norge, og vi har mulighet for å tilby reguleringskraft som matcher deler av EUs behov for dette, når de selv bygger store mengder energi basert på vind og solkraft. I tillegg må som kjent denne type energi forbrukes direkte, og det betyr også et mulighetsbilde den andre veien, nemlig at vi i Norge til tider på døgnet vil kunne ha muligheten for å importere billig energi. I tillegg vil dette styrke forsyningssikkerheten i Norge, hvor vi som stor vannkraftprodusent kan være sårbare i forhold til perioder med lite nedbør. Jeg skal ikke komme så mye inn på muligheten vi i Norge har for å bygge pumpekraftverk, men nøye meg med å påpeke at regjeringen og olje- og energiministeren med fordel kunne tilrettelagt for at også denne muligheten kunne benyttes, gjennom en avklaring rundt miljøkonsekvensene og hvilke krav som skal stilles og hvilke rammebetingelser den enkelte aktør vil kunne forvente seg. Som kjent er eksempelvis planene for pumpekraftverk ved Sira Kvinneanlegget lagt på is på grunn av usikkerhet rundt lønnsomhet og rammebetingelser. President, tilbake til spørsmål om utenlandskabler. Regjeringen og olje- og energiministeren har på ingen måte signalisert noen utholdmodighet etter å styrke forbindelsene til utlandet. Dette bekymrer oss i Høyre, fordi vi her risikerer å gå glipp av store muligheter for norsk energibransje og for inntekter til blant annet stat og kommuner. Tvert imot tilsier signalene fra regjeringen 
at det ikke har til hensikt å ha noen aktiv pådriverrolle i disse spørsmålene. Statnet reduserte i fjor sine ambisjoner for utvidelse av utenlandsforbindelser, med bakgrunn i en bekymring for at det innenlandske nettet ikke har nok kapasitet. Det var sannsynligvis flere som ble noe overrasket over de nye analysene Statnet gjorde av Sørlandsnettet, som viste behov for omfattende nettoppgraderinger for flere utenlandskabler kunne settes i drift. Denne konklusjonen kom etter at analysen hadde pågått et års tid og ble fullført sist sommer. President. Nå kan det på den ene siden ikke utelukkes at statnets analyser er riktige. På den andre siden kan det heller ikke utelukke at det ligger politiske føringer bak. Det er problematisk at aktørene etter det forstår ikke får innsyn i analysene som er lagt til grunn for konklusjonen. Det betyr på mange måter at monopolisten Statnet også får monopol på å definere disse konklusjonene. Før analysene mente Statnet at kapasiteten til Sørlandsnettet var 4200 megawatt mens de etter analysen mente at nettet bare hadde kapasitet til 2000 megawatt, altså en ganske betydelig endring i oppfatning. Det er ikke unaturlig at både kraftselskap og kabelprosjekter ønsker å få innsyn i dette analysematerialet. Det som derimot er unaturlig er at Statnett ikke inviterer til større åpenhet, og aller helst er aktiv i forhold til å sette seg ned sammen med de ulike aktørene for å finne alternative løsninger på problemet, gitt at de selv og regjeringen virkelig hadde et ønske om å være aktiv i dette spørsmålet. Tvert imot kan hemmelighold av analysematerialet skape unødig mistenksomhet og bidra til at blant annet undertegnende vil hevde at olje- og energiministeren ut fra politiske motiver reduserer Norges mulighet til å komme aktiv på banen som leverandør til Europa. Det risikerer å tape industrielle muligheter for energibransjen vår. Dersom statsråden virkelig var interessert i å øke kapasiteten i kraftutveksling i utlandet, burde han sørge for at Statnett i godt samspill med både myndigheter og andre aktører i kraftbransjen setter seg ned og diskuterer ulike alternative løsninger. Kanskje kunne en løsning være å bygge kabler som i en periode var delvis ble utnyttet, eller andre løsninger. President, det er ikke bare vi fra Høyre som etterlyser handlekraft fra regjeringen i disse spørsmålene. Energibransjen selv gjør selvfølgelig dette, og deres talerør Energi Norge har vi gjentatt anledninger å understreke behovet for økt kapasitet mot utlandet, nettopp for å benytte seg av det mulighetsbildet Europa representerer for økte inntjeningsmuligheter, samtidig med at vi bidrar til løsning på de klima- og energiutfordringer vår naboland har. En annen allianse som har vært fremme med samme budskap er norsk industri, sammen med Energi Norge og LO, i det de kaller for felles plattform for økt verdiskaping. De etterspør det samme som Høyre har gjort ved flere anledninger, Senest ved et representantforslag for litt over et år siden, nemlig en helhetlig politikk for klima, energi og verdiskaping. Vi må ta vare på disse industrielle mulighetene. Norsk Industri, Energi Norge og LO representerer tre viktige organisasjoner. Og jeg har lyst til å sitere fra denne felles prestasjonen de hadde 6. desember i fjor, følgende under overskriften «Kraftutveksling». Sitat. Norsk vannkraft er fleksibel og fornybar. Og en balansert kraftutveksling med utlandet gir økt verdiskaping og klimagevinst, i tillegg til bedre forsyningssikkerhet. Samfunnsøkonomiske lønnsomme mellomlandforbindelser må bygges i rett tid før Europa finner andre løsninger. Vi må legge til rette for økt verdiskaping i energisektoren, samtidig som industriens behov for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser må ivaretas. Sitat slutt. President, jeg har lyst til å gripe fart i den delen av sitatet som understreker betydningen av at mellomlandsforbindelsene bygges i rett tid før Europa finner andre løsninger. President, det er her min bekymring ligger. Vi har ikke tid til å vente på et annet stortingsflertall i 2013. Vi må benytte det mulighetsbildet som ligger foran oss nå. Vi trenger å sende de rette signalene både til Europa og til aktører innenfor kraftbransjen her hjemme. Her er Høyre på lag med fagbevegelsen. Da trenger vi en regjering og en olje- og energiminister som er enig med oss og fagbevegelsen, og som er aktiv på banen for å finne de løsninger som trengs for å styrke mellomlandforbindelsene. Staten tar store og viktige oppgaver foran seg i utbedringer av dagens nettinfrastruktur. Som en statlig eid monopolist er sannsynligvis selskapet ytterst lydhør overfor de politiske signaler som måtte komme. Her dreier det seg om kapasitet, og det dreier seg om prioriteringer. Kanskje trenger ikke staten etter å gjøre alt selv, Kanskje bør andre krefter også slippe til for å avlaste Statnett i en periode hvor selskapet har mange store oppgaver. 
Et godt ordtak er at der det finnes vilje, finnes vei. Mitt ønske og min oppfordring til statsråden er at han synliggjør en større utholdmodighet og aktivitet i stedet for å være en brems, for å utnytte det mulighetsbildet en styrket forbindelse til Europa gir.